果盘，日子过得红红又火火。要的吧，还给你。嗯，谢谢。嗯，老奎，小剑带了吗？带。是了，剑进行事吧。这儿山清水秀，中国有句话叫做“靠山吃山，靠水吃水”。既然你们是猎人。那就应该恪守本分，怎么可以跟皇军作对，跟八路搅在一起？八路在哪里？什么八路九路的？我告诉你，我不知道。你是这里的头领吗？在我们青龙山，能称为头领的只有我们烈王。烈王？<笑>烈王在哪里？你们永远别想见到我们烈王！你们快走吧！快走吧！走！快走！走！快走！走！快走！把这里给我杀光！烧光！
不穿。慢着，阁下，休息一下再走。是。停止前进，原地休息。伤亡人数统计出来没有？死亡两人，轻伤四人。对付这些手持棍棒的野人，我们居然还有伤亡，这简直是耻辱！中佐阁下，这些人一直生活在山中，确实难以对付。不过这一次，他们受到重创，应该不会再有实力和我们作对。嗯，对这个八路，应该还留在山里。当我们再次进山的时候，一定要把这些八路和野人统统杀光，一个不留。嘿。三娘，怎么样？这里的脚印非常模糊，他们好像都是拖着腿走路，应该很累啊。离咱们大概多远？顶多七八里。我们必须要赶在鬼子下山之前截住他们，要让他们出了山，这仗可就不好打了。山路狭窄，骑马不方便。我看这样，我和大牛，我们先出发，绕小路，设法截住鬼子。好，算我一个。还有我，我我我我我我也是。顺子兄弟，你们几个势单力薄，太危险。我看还是我们一起行动吧。来不及了，人多反而更慢。顺子，你带领大伙从这条小路绕到乌龙桥。那里是鬼子下山的必经之路，如果我没算错的话，我们应该能在鬼子到达卧龙桥之前截住他们。你们在那儿多带一些炸药，在那设伏，等我信号，我们给鬼子来一个前后夹击。伯父，我要跟你在一起。不行，国王不熟悉地形，你负责带队。走。要不要大家休整一下再走？这里离山下还有多远？沿着这条路再走几里，就是卧龙桥了。过了卧龙桥，就算下山了。到了山下再休息，继续前进。嗨，继续前进。
事吗？没事。准备的怎么样？准备好了，放心吧，顺子哥，有我长脚，小鬼子跑不了。好，鬼子马上到，藏起来。卧龙桥。来不及解释了，大牛、黑子，你们俩现在到山上去找翠兰，隐蔽起来打埋伏。你跟我走。嗯小看这帮野人了，原来刚才发生的一切，都是为了在这里等我。不过，猎人他终归是猎人。阁下，为什么这么说？猎人只懂打猎，可我们是职业军人，我们打的是战争，而决定战争胜负的是实力，而绝不是这些狩猎的小把戏。那现在怎么办？他们一定是在对岸的树林里等着我们上钩。张国川，在制高点安排火力掩护，用火力压住敌人，先派几个人过桥，其他人注意警戒。阁下，桥上会不会有陷阱？只是烟雾而已。执行吧。嘿，上，制高点。
鬼子上找我。我在桥上的草堆底下买了炸药。
现在怎么办？走！爹娘的，大娘，你没事吧？没事，擦伤。
顺利，兄弟，该走了。鬼子的援兵马上就要到了。